क्रिस्टियन जीवन अत्यंत गंभीर जीवन हो तर इस हमें रामस विचार गन देखि ख्याल ख्याल में ख्याल ख्याल में आज भोलि भर भन्द हाथ बड़ खुस्कद रि हम हाथ में परमेश्वर को सामने में उभिदे प्रस्तुत करने दिन उपहार कोई भी छेन देखि हमी परमेश्वर के सामने में खाली हाथ जानु पर्ने अवस्था आन सोहटी में परमेश्वर को सेवा कर धर मानस को जीवन में हमें इसी नई परमेश्वर को वचन छाड़ने मौका पाय रही तब को सामने में परमेश्वर को वचन बाढ़ पाँद हमें धर खुशी लग् क्योंदि परमेश्वर ने हमीर यही काम को लगी छाने भ मेरे श्रीमती एगार बाहर वर्ष को थी परमेश्वर ने बोला खेल म सत्रह अठारह वर्ष को थे रो दिन देखि आजसम जीवन को सब भाई ठूल लक्ष्य सब भाई ठूल उद्देश्य सब भाई ठूल आनंद चाहिए हमीर महसूस हो जब हमी मानसला परमेश्वर को मार्ग तर डोरियाने मौका पाद तो भाग बड़ी उपलब्धि हम जीवन अरुण कुछ छेन जब तब को जीवन में परमेश्वर को वचन ने कई काम कर हमी होती बेला हम छाती एकदम ठूल हो जब देश विदेश में कति जान आज देश विदेश में काम करते दुख कष्टस उ बाँचि तैंपनी हमें बोले वचन बा उ जीवन में परमेश्वर ने दी आशीष को गवाही जब हम सुंद तब हम जीवन में भयंकर ठूल आनंद रमाहट आद मृत्यु में होस् अथवा जीवन में होस् परमेश्वर को वचन मानस को जीवन में छर्न पाने नई हम जीवन को महान उद्देश्य हो रहा कारण आज तब को बीच में आर ये वचन सुना पाँद हमें धर खुशी लग् जब हम मृत्युस आमने सामने उभि तब बाध्यता बस हमें हम जीवन को मूल्यांकन करूर्ने मेरे सालों बिहार हमी प्राय बुधवार हमी हम गाँव को बस्ने ठावट शहर में चर्च में जांच बुधवार देखि लईतवार हम चर्चम बस् दिन बुधवार मर बुढ़ी तैयारी भर आमा भाई लाई छोड़कर ज्यादा खेल तो ढोका समय आर स्क्रीन डोर सामथे मेरे बुढ़ी भन्द थो आहा तिमी तो कस्त पुतली हाई स्कूल को विद्यार्थी जस्तु पर देखि त आज बनेर ऊ दीदी जिस्क्या थी मेरे कान में उसको तो मात्र अंतिम शब्द रहो रेस पच्चीस बिहार उसको हृदयघात ले बाथरूम में लड़् और बिहार साँझ नई अस्पताल में ऊ मृत्यु रीवन को दोसात में थी और शुक्रवार बिहान जब म भिद गए प्रार्थना करूपर इस भादा खेल तो जीवन को प्रमाण देखाने जो मसिन हम मोटू को धड़कन लखाई रखने मसिन को एकदम तो एटा लाइन हो लाइन सीधा होना आँटी सकते थे तर अलि अलि दस पंद्रह दस पंद्रह नंबर को बीच में तो चल थो अस पे उसको शरीर में हाथ राखे भाई तिमी चिंता नगर म प्रार्थना करूँ प्रभु को हाथ में आपने जीवन लुंप जे हो सब ठीक हो उसको कुने होस् थे डॉक्टर ने भनेअुसार अब ऊ फर्क आने थो अस किसिम ने दस पंद्रह दस पंद्रह होने तो मोटू को धड़कन अचानक तैतीस पैंतीस तैतीस पैंतीस समय पुग्न गए रही लगे ए बाबा ये तो सांच फर्क क्या होने प्रार्थना करते जी तैतीस पैंतीस तैतीस पैंतीस होता खेल ते स्वाट सान भर सब सिद्धि मेरे आँखा को सामने में मैं उसको शरीर में हाथ राख्ता खेल तेसले संसार छोड़ो मृत्यु को सामने में म उदा खेल अचम लगे हे परमेश्वर जीवन ये मत्र हो तो अल्लेम सास फेरी रख मैं भाई तिमी चिंता नगर सब ठीक हो तिमी परमेश्वर में आपने जीवन सुंपे रख म तुम्हारे लिए प्रार्थना करो भादा खेल तो दस पंद्रह को मोटू को धड़कन अचानक तैतीस पैंतीस समय पुग्यो कि उस महसूस थी ठा थो मेरे बिना ने मैं प्रार्थना करते भाई कुछ रेस पच्चीस प्रार्थना करते करते तो अचानक खुस्को रि बेला में मैं सोधे प्रभु जीवन यदि मत्र हो तो मृत्यु को सामने में उभि जस्तु भाई मन मन तेरे लगे यदि यीशु ख्रीस्ट मुर्दा बौरी उठे न आक भश्वास करते कि वास्तव में यह जीवन बाचुंजल से मैं हो तेस पच्चीस के 
हेर्दा हेर्दै हिजो अस्ति त्यो मान्छे त्यस्तो थियो आज मेरो हातमा मैले उसको शिरमा हात राख्दा राख्दै ऊ एउटा सिर्फ मा माटोमा मात्र सीमित रह्यो तर ख्रिस्ट येसु मूर्दाबाट बौरी उठेको कारण मात्रै जीवन मृत्युपछि पनि छ भन्ने प्रमाण आज हाम्रो हातमा भएको कारण हामी विश्वास गर्न सक्छौँ कि ऊ जहाँ गएको छ त्यो स्थान योभन्दा अझ राम्रो छ ऊ जहाँ गएको छ त्यो संसार त्यो अस्तित्व त्यो व्यक्तित्व त्यो अनुभव यहाँभन्दा अझै उत्तम र रहर लाग्दछ सीएस लुइस भन्ने एकजना विद्व ख्रिस्टियन विश्वासी विद्वानले यसरी भनेका छन् कि मृत्युपछिको जीवन स्वर्गको जीवन चाहिँ यस्तो जीवन हो जो चाहिँ अङ्ग्रेजी शब्दमा एभर इन्क्रिजिङ जोय अथवा दिनदिनै वृद्धि हुँदै जाने आनन्द आज हामी यति आनन्दित छौँ भने भोलि आजभन्दा बढ् बढ्ता आनन्दित हुनेछौँ पर्सि अझ बढ्ता र एभर इन्क्रिजिङ लगातार बढ्दै बढ्दै आनन्दको सीमा कहिले अन्त हुने छैन त्यस्तै किसिमको जीवन मृत्यु पारी छ भन्ने कुराको प्रमाण ख्रिस्ट यशुको मृत्यु र पुनरुत्थानले दिएको कारण आज हामी मृत्यु पारे चिहान पछि पनि जीवन छ भनेर हामी आशा गर्न सक्छौँ तर त्यो आशा हुँदा हुँदै पनि जबसम्म मृत्युले तपाईँको घर परिवारलाई छुँदैन मृत्युले तपाईँलाई नजिकबाट तपाईँको आँखामा हेर्दैन तबसम्म कतिपटक हामी आफ्नो जीवनको सही मूल्याङ्कन गर्दैनौँ मृत्युले तपाईँको अनुहारमा टटकार रूपले नहेरुन्जेलसम्म हामी यसै संसारको यो बिती जाने जीवन कुहिएर जाने जीवन नाशमान जीवनमा नै बढी महत्त्व दिइरहेका हुन्छौँ तर जुन व्यक्ति मृत्युको सामनेमा उभिन्छ जस्तै कोही एरोप्लेन दुर्घटना हुँदाखेरि सयौँजना मरे एक दुईजना बाँचे भनेदेखि तिनीहरूको जीवन बेग्लै हुन्छ कोही क्यान्सर लागेर मर्नै आँटेको अचम्म प्रकारले निको भएर बाँचेको हुन्छ उनीहरूको जीवन जिउने शैली बेग्लै हुन्छ तर जसले मृत्युलाई नजिकबाट छोएको छन् जसको परिवारमा छोरा छोरी मरेका छैनन् जसको परिवारमा आमा बाबु मरेका छैनन् जसको परिवारमा दाजुभाइको मृत्यु भएको छैन भनेदेखि हामी यस्तो प्रकारले जीवन बिताउँदछौँ कि पापलाई नै हामी पहिलो प्राथमिकता दिएको हुन्छौँ लोभलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको हुन्छौँ रिस इवी डाहा घमण्ड शरीरका अभिलाषालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर शरीरका अभिलाषाबाट नियन्त्रण भएर हामी जीवन बिताइरहेका हुन्छौँ त्यसै कारण हामी स्वर्गको आत्माको पवित्रताको शुद्धताको धार्मिकताको कुरी हामी सुनिरहा हुँदैनौँ सुने पनि एक कानले सुनेर अर्को कानले छिटै उडाइदिन्छौँ तर कहाँबाट पैसा कमाउन सकिन्छ कहाँबाट चाहिँ घर बनाउन सकिन्छ यहाँनिर दलाली गरेर तुरुन्तै हामी चाहिँ रातारात धनी बन्न सक्छौँ भनेपछि हामी त्यतैतिर लाग्छौँ अनि यहाँनिर चाहिँ यो दुर्व्यसनिक अथवा लागु पदार्थको ओसार पसार गऱ्यो भने त्यतैतिर लाग्दछौँ ठक ठाक गऱ्यो झुट गऱ्यो भ्रष्टाचार गऱ्यो कसरी हुन्छ संसारका अभिलाषापूर्ति गर्ने हाम्रो हातमा सम्भावना आयो भनेदेखि हामी त्यतैतिर यति आकर्षित हुन्छौँ किनभने मृत्युलाई हामीले जब सामनेमा हेर्दछौँ जीवनको अर्थ नै अल अर्कै हुन जान्छ त्यसै कारण आज म तपाईँको सामनेमा एउटा प्रार्थना छोडेर जाँदैछु जुन प्रार्थना एकजना यस्तो व्यक्तिले गरेको छ जसले भने छ हामीलाई हाम्रा दिन गर्न सिकाउनुहोस् हामीलाई हाम्रा दिन गर्न सिकाउनुहोस् जवान जवानी उमेर हुँदाखेरि प्राय हामीले आफ्नो दिन कहिले पनि गर्दैनौँ लाग्छ यो मृत्यु त हाम्रो लागि एकदमै बिरानो चिज हो तर कतिपटक अदमैसी जीवन वृद्धावस्थामा आइपुग्दा पनि हामी हाम्रा दिन गन्दैनौँ दिन गन्नु भनेको मतलब हारेको जस्तो ठान्दछौँ हामी मृत्युलाई चाहिँ यस्तो किसिमले व्यवहार गर्दछौँ कि यो चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्कार गऱ्यो भनेदेखि नि हाम्रो छेउमा आउँदैन होला मृत्यु अरूको जीवनमा आउँछ होला मेरोमा आउँदैन होला भन् ठान्दछौँ तरै पनि बाइबलमा यस्तो एकजना व्यक्तिले गरेको प्रार्थना छ र उसले भन्छ हे परमेश्वर हामीलाई हाम्रा दिन गर्न सिकाउनुहोस् ताकि हामीले बुद्धिको आत्मा प्राप्त गर्न सकौँ अनि यो व्यक्ति हो मोसा मोसाको जीवन जन्मदाखेरि नै मृत्युमा घेरिएको जीवन थियो उसलाई तिन महिनासम्म मृत्युसँग सङ्घर्ष गरेर आमा बाबुले लुकाएर राखेको थियो र अन्तिममा तिन महिनापछि केही नलागेपछि आमाले नील नदीमा मृत्युको सामनेमा सुम्पिदिएको थियो नील नदीमा गोईहरू हुन्छन् ठुल्ठुला गोईहरू अनि त्यसैले खान्थ्यो होला अब कसरी हुन्थ्यो तर परमेश्वरले त्यसलाई नील नदीबाट बचाएर ऊ जवान पुरुष बन्छ त्यसपछि मिश्रको फिरोनको राजदरबारमा हुर्किँदाखेरि अन्तिममा जब ऊ आफ्नो वैश्विक जीवनमा आएर आफ्नो काम थाल्दाखेरि 
ऊ आप हत्या बन गो उसको अपने हाथ बट ए मिश्र को मृत्यु उसे देखद रेस पच्चीस ऊ अज आतंकित भर मिश्र छोड़े चालीस वर्षसम उजाड़ स्थान में कति मं मरे को उसे देखे हो तेस पीछे परमेश्वर ने उसका उजाड़ स्थान बोला फिर मिश्र में लू मिश्र में इजरायली छुटकारा दिन भी ते बेलासम कयों इजरायली मरी सकता थे चार तीर रोसा को हाथ बा फिर मिश्र में परमेश्वर ने मृत्यु द्वारा नहीं ठूल छुटकारा को काम कर मिश्र को घर में प्रत्येक घर में ज्येष्ठ पुत्र अथवा जो जेठो जन्म थे को मृत्यु होद मिश्र में मृत्यु को रुआवास हो सारा देश में मृत्यु को कोला मोस को कान में भर थी अने तेस पच्चीस भूजाड़ स्थान में जानूंदा पे लाल समुद्र तर्ता खेल इजरायली लाल समुद्र पारि जान रिने को विरुद्ध में आया सौ हजारों मिश्री सैनिक लाल समुद्र को पानी ने निलि रृत्यु ने तैने फिर चित्कार छोड़े मोस को कान में आद रेस पच्चीस उजाड़ स्थान में चालीस वर्षसम छ लाख देखि लीएर सात आठ बाहर पंद्रह लाख इजरायली को मृत्यु हो दिन में कतिवटा मृत्यु मोसा ने देखे हो हजारों मानस लाखों मानस चालीस वर्ष को अंतर में मरी रखे ये हे मरे ये हे मरे परमेश्वर को विरुद्ध में गया सारा इजरायली उजाड़ में मृत्यु को शिकार भाग मौसा ने देखे थी रंतिम में आएर यह प्रार्थना करा खेल मौसा ने अपनी दीदी मिरियम गुमा दाजू आरोन भी मरी सकता रृत्यु भी ऊ पर्ख कारण उसके प्रार्थना तब मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रार्थना यह प्रार्थना परमेश्वर को बारे में मानस को बारे में जीवन को बारे में मृत्यु को बारे में पाप र धार्मिकता को बारे में भयंकर गहन रूप से हम सामने में प्रस्तुत करण आमी मस को प्रार्थना भजन संग्रह नब्बे में हर यह मात्र भजन मौसा ने लेखे भजन यहाँ उल्लेख कर भजन संग्रह नब्बे को एक देखि सत्र पद म पूरे तब सामने में पढ़कर सुनाद असई भजन में वहाँ मौसा ने भाई हे परमेश्वर हमें हम दिन गन्ना सिकाउनु होस् ताकि हामीले बुद्धिको आत्मा प्राप्त गर्न सकौ आउनु हामी पढौ वन संग्रह 90 को एक देखिन 17 पद सम्म हे परम प्रभु पुस्ता देखि पुस्ता सम्म तपाई हाम्रो वासस्थान हुनु भएको छ पहाडहरु उत्पन्न हुनु भन्दा अघि अथवा तपाईले पृथ्वी र संसार सृजन भन्दा अघि अनादि देखि अनन्त सम्म तपाई नै परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाई मानिसलाई धुलोमा फर्काउनु हुन्छ र भन्नुहुन्छ ए मानिसका सन्तान हो धुलोमा फर्की जाओ किनकि तपाईको दृष्टिमा एक हजार वर्ष हिजो बिताएको एक दिन जस्ता मात्र छन् अथवा रातको एक पहरा जस्तै तपाईँले मानिसहरूलाई मृत्युको निन्द्रामा बगाई लानुहुन्छ तिनीहरू बिहान पलाउने घाँस जस्तै छन् यद्यपि त्यो बिहान मौलाउँछ बेलुको बेलुकी त्यो सुक्ष र ओइलिन्छ तब हमी तब को क्रोध में भस्म भैया छो रो आक्रोश में हमी आतंकित हो तैं हमारा आधार में अपने सामने राख्भ हमारा गुप्त पापर तब का उपस्थिति को प्रकाश में छ हमारा सारा दिन तब को क्रोध में बिद्दन सुस्क में हमी आपना वर्ष सीध्या हम आयु तो सत्तरी वर्ष मत हो बल्ल भाई भाई असी पुग्ला तापनी तिन्द को अवधि कष्ट रोक में बीत क्योंकि आयु चाह चाँड बीत रामी उड़ी जा तब का क्रोध को शक्ति कसले जांद क्योंकि तब को क्रोध तब दिपर्ने भय जत्तिक ठूल हम आयु ठीकसंग गन्न हमी सीका आयु भाला दिन वास्तव में आयु भादा खेल कता कता निके लमो लग् दिन प्रत्येक दिन आज तब यहाँ आ भोलि नस कारण हम हमारा दिन ठीकसंग गन्न हमी सीकाउनहोस् रामी बुद्धि को हृदय प्राप्त कर सकूं हे परम प्रभु नरम हो अज कति बेर लगने हो आपना दासर में थी दया करोस् बिहान आपको नटलने करुणा ने हमी तृप्त पर्नहोस् रामी आपना जीवनभरी रमा गीत गा सकूं जति दिन तब हमी कष्ट दिभ रि वर्ष दुख भोग्य दिन हमीर आनंदित तुल्यान हो तब का कार्य तब का सेवक प्रदर्शन ग्यून रही को वैभव तिहर का छोरा छोरी कहाँ प्रकट होस् हमारा परम प्रभु परमेश्वर को निगाह हमी मथि रहोस् रामा हाथ का काम हमारा निति दृढ़ पारियन् हो हमारा हाथ का काम सुदृढ़ पारिदिहोस् माफ कर हे प्रभु हमें हमारा दिन गन्न सीकाउनहोस् ताकि हमें बुद्धि को हृदय प्राप्त कर सकूं 
मित्र मोसा ने परमेश्वर को सामने में आपने यो जीवन भरी को अनुभव एकत्रित कर प्रार्थना हो जो प्रार्थना में परमेश्वर को महानता मानस को उच्चता रेस पच्चीस मृत्यु जीवन को संघर्ष रो मृत्यु जीवन को संघर्ष में मानस ने कर पाप रधर्म रेस पच्चीस आयोग दंड क्रोध न्याय का साथ साथ ही परमेश्वर को दया कृपा करुणा को बारे में यहाँ बड़ो गजब ने प्रस्तुत यो भजन लमस मनन खंड में इस हम आत्मा में हम व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर प्रति एक दूसरा प्रति रो व्यक्तिगत जीवन रविष्यसंग अत्यंत सुमधुर संबंध हम राख सकने कारण म छोट करी में यहाँ लय बिता भाग अगड़ी नई एक दुवटा कुछ राखना चाहिए पेल कुरो भजन संग्रह नब्बे को एक देखि छ पद में मोसा ने भन्द अनंत परमेश्वर र अस्थायी मानस बीच को संबंध कस्त अनंत परमेश्वर र अस्थायी मानस बीच कस्त खाल संबंध हो एक रुई पद मोहाले वहाँ भन्न हे परम प्रभु पुस्ता देखि पुस्तासम तब हम वासस्थान हो पहाड़ उत्पन्न होने भाग अगि अथवा तब पृथ्वी र संसार सृजना भाग अगि अनादिदी अनंतसम तब नई परमेश्वर हो मौसा ने यो वाक्यांश निखे हमें याद कर पर्ने कुछ के देखि इजरायली को आपने वासस्थान नाढ़े चार सौ वर्ष भैस मिश्र में दास थे अल्ले आर चालीस वर्षसम उजाड़ स्थान में उन्नीर को कहीं वासस्थान थे घर थे आज यहाँ पाल टांग भोलि अर्क ठाव में पाल टांग इस किसिम यात्रा में गई रहकर मानस को सामने में यह वाक्यांश ने भयंकर ठूल अर्थ देखा परमेश्वर नहीं हम वासस्थान होमेश्वर नहीं हम शरण थान हो परमेश्वर नहीं सुरक्षा दिने किला रहा चाह आनंद वहाँ कुन सुरुआत मानस ने रचे परमेश्वर होना मानस ने बनाक परमेश्वर होना मानस ने कल्पना कर बना वहाँ तो सारा सृष्टिभंदा अगि नहीं होने अनंत परमेश्वर परमेश्वर अनंत हो रहा सारा यावत थोक बना रही साथ साथ ही मानस बना एटा सीमित प्राणी हो अनंत प्राणी भाषा सुरुआत भाग प्राणी हो रो व्यक्ति को वासस्थान चाह परमेश्वर हो मृत्यु को सामने में उभिने मानस को निर्ती वाक्यांश अत्यंत महत्वपूर्ण छ यदि तब मृत्युसंग कहीं संबंध राख्व मृत्यु के बारे में सोचे छेनदी तो तब यही संसार में आपने वासस्थान बना चाहता इस संसार में रुपया संपत्ति को पक्ष तब लग्न इस संसार में मानसला खुशी पारे सरकार खुशी पारे आप खुशी पारे श्री इष्ट मित्र खुशी पारे परिवार का सदस्य खुशी पारे कसरी हो शरण स्थान तब बना चाहूँ इस संसार का चीज वस्तु में तब भर पर्न मौसा ने भन्द हे परमेश्वर तपाई मेरो अनंत परमेश्वर हो तपाई नहीं मेरो अंतिम शरण स्थान वासस्थान सुरक्षित व्यक्ति हो सत्र अठारह वर्ष को उमेर में प्रभु विश्वास कर सेवाक में लगे मं हूं रेती बेला में दुईजना पास्टर ने मिले चर्च को लगी कि जगह आपको बना मन में लगे हे कस्त खाल व्यक्ति हो यो मंडली को लगी बनाइ जगह जमीन अपने दाबी कर हिटेचाट भी आएन छेती बेला में मेरे मैं परमेश्वरसंग प्रार्थना करते हे परमेश्वर यदि तब जीवन में मैं संपत्ति कमा सकने बनाने भादि प्रभु म मेरे घर बना अगि म तब को लगी एट मंडली बना सकूँ मेरे वासस्थान बना भाग तब को लगी वासस्थान बना सक मेरे वासस्थान तब हो मेसु कृष्ण विश्वास कर अगड़ी मरी सके मानस हूँ न बाच्न पर्ने मानस हो संसार में सीधी सकू पर्ने मानस तर प्रभु तैं जीवन दिव तैं मैं मुक्ति दिभ रग को जीवन तैयार मेरे लिए साँचे राख्व मेरे नाम जीवन को पुस्तक में लेखीदी भाग अब इस संसार में बाचुंजल से एक मुठी सास जिस मेरे बुढ़ी ने यो एक मुठी सास रहुंजल प्रभु म तब को लगी कि चाहूँ इस कारण हे परमेश्वर ये दुईजना दाजू ने आज चर्च को लगी आयोग संपत्ति आपको बना तर प्रभु अलग तो मस को घर में भाड़ा मजे खाई रहूँ तर कु दिन मेरे हाथ में पैसा पड़े खंड में हे परमेश्वर आपको लगी भाग तब को लगी एट भवन मैं बनाने अनुग्रह कर नमंद परमेश्वर ने काम आज मेरे जीवन में गुभक रेस पच्चीस आजसम मेरा श्रीमती मेरा छोरा तीनजना को हृदय में यह संसार का चीजप्रति 
कहिले पनि परमेश्वरले त्यस्तो किसिमको त्यो टासी राख्ने मोह दिनु भएको छैन किन भन्दाखेरि हाम्रो वासस्थान परमेश्वर हुनुहुन्छ हाम्रो शरणस्थान परमेश्वर हुन्छ हाम्रो सम्पत्ति परमेश्वर हुन्छ हाम्रो सुरक्षा परमेश्वर हुन्छ र एक दिन हामीले छोडेर जाने छौँ तपाईँहरू जतिजना यहाँ जब बस्नु भएको छ यदि प्रभुको अनुग्रह भयो भनेदेखि तपाईँ साठी सत्तरी वर्षसम्म यहाँ बस्नुहुनेछ कति अस्सी नब्बे जवान छोरा छोरीहरू यहाँ अस झन स अस्सी नब्बे वर्ष बाँच्नु तर एक दिन सबैजना यदि यो मण्डलीको विश्वासी भई नै राख्नु भयो बुढेस कालसम्म भनेदेखि यो मण्डलीका पासले तपाईँलाई कि त गाड्ने छन् कि जलाउने छन् सबैलाई कोही कि त प्रभु नै छिटै आउनु पऱ्यो होइन भनेदेखि हामी सबैलाई एक दिन कफिनभित्र जानुपर्ने छ त्यति बेलामा त्यो त्यो कफिनभित्र जाँदाखेरि त्यो मुटुको धड्कन रोकिनु भन्दा अगाडि तपाईँ परमेश्वरको हात नभएको व्यक्ति हो तपाईँले परमेश्वरलाई नै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति बनाउनु भएको छ आफ्नो जीवन भन्दाखेरि तपाईँ बडो धनी सफल इज्जत भएको व्यक्ति कहलिनु हुन्छ तर यो संसारमा एकमुठी सास उन्जेलसम्म दुनियासँग दुश्मनी यो चर्चभित्र बस्ने कतिपय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँमा पनि यस्तो किसिमको भावना हामीले देखेका छौँ त्यो तित्तोपना तुच्छपना एक अर्कापट्टिको दुश्मनी जब तपाईँ परमेश्वरको सामनेमा उभिनु हुनेछ त्यति बेला लज्जित हुनुहुनेछ हे तेरेका प्रभु म कस्तो बेको मैले त सोचे संसार नै मेरो लागि सबै कुरा हो यो यो धरती नै सबै कुरा हो यो माटो नै सबै कुरा हो तर परमेश्वर तपाईँलाई मैले पहिलो स्थान मेरो शरण स्थान बनाउन सकेन मेरो वासस्थान बनाउन सकेन त्यसै कारण मसाले इजरायलीहरूलाई देखाउनको लागि यो भजन लेख्नुभएको थियो कि हेर हाम्रो वासस्थान परमेश्वर हुनुहुन्छ हाम्रो अन्तिम सुरक्षा परमेश्वरमा छ हाम्रो अन्तिम गन्तव्य नै परमेश्वर हो र हाम्रो अन्तिम मोह भनेको पनि परमेश्वर नै हो त्योभन्दा बाहेक अर्को केही छ भनेदेखि त्यो त्यसले हामीलाई परमेश्वरको सामनेमा उभिँदाखेरि आनन्दित होइन शर्मिन्दा बनाउने छ त्यसै कारण परमेश्वर मेरो वासस्थान हुनुहुन्छ भनेर मौसाले भन्छ त्यसपछि चार तिन चारदेखि छ पदसम्म परमेश्वर यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ जस जो अनन्त मात्र नभएर उहाँ अनन्त परमेश्वर भए पनि हामी अस्थायी जीवन बिताइरहेका हामी समयको रेखा मुनि भएका मानिसहरूको जिम्मा पनि प्रभुले लिनुहुन्छ उहाँ हाम्रो ख्याल गर्नुहुन्छ हामी किन परमेश्वरलाई आफ्नो सम्पूर्ण जीवन सुम्पेर दिन सक्छौँ किनभनेदेखि परमेश्वरले हाम्रो हरेक दिनको ख्याल गर्नुहुन्छ यहाँ यसरी भन्छ उसले तपाईँ मानिसलाई धुलोमा फर्काउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ ए मानिसका सन्तान हो धुलोमा फर्किए आओ मृत्यु पनि परमेश्वरको आज्ञा मान्नुपर्ने हुन्छ मृत्युले पनि परमेश्वरले जबसम्म तपाईँलाई धुलोमा आइज भन्नुहुन्न तबसम्म तपाईँ रहन सक्नुहुनेछ भनेको मतलब परमेश्वरले तपाईँको सास कतिखेर निकाल्ने र कतिखेर छोड्ने उहाँको हातमा छ र त्यसपछि उसले भन्छ किनकि तपाईँको दृष्टिमा एक हजार वर्ष हिजो बिताएको एक दिन जस्तै हो परमेश्वरको नजरमा समयले खासै अर्थ राख्दैन पत्रुषले त पछि एक दिन पनि एक हजार वर्ष जस्तै भनेको छ र भनेको मतलब तपाईँको हरेक पल पलमा परमेश्वर तपाईँको ख्याल गर्नुहुन्छ तपाईँलाई हेर्नुहुन्छ जान्नुहुन्छ तपाईँलाई के आवश्यक परेको छ तपाईँलाई कहाँनिर अप्ठ्यारो परेको छ त्यो सबै कुराहरू परमेश्वर ख्याल गर्नुहुन्छ अर्थात त्यो अनन्त परमेश्वर निराकार अगुणी अथवा कुनै गुणै नभएको परमेश्वर होइन उहाँ अनन्त सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर भए पनि उहाँ तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा अहिलेको क्षण अहिलेको घडीमा तपाईँसँग सरकार राख्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँले सास फेर्दाखेरि तपाईँको बाहिरको सास र भित्र जाने सास पनि परमेश्वरले आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुभएको छ यस्तो किसिमको परमेश्वर जसले समयलाई पनि आफ्नो बसमा राख्नुभएको छ हामी कति वर्ष बाँच्ने हो कहिले जाने हो हामी कस्तो बाटो बाटो भएर जाने हो त्यो सबै कुरा परमेश्वरको हातमा छ त्यसै कारण पाँचमा तपाईँले मानिसलाई मृत्युको निर्दमा बगाई लानुहुन्छ तिनीहरू बिहान पलाउने घाँस जस्तै छन् यद्यपि त्यो बिहान मौलाउँछ बेलुकी त्यो सुक्छ र ओइलाइहाल्छ यो घाँस जस्तो जीवन र धुलो जस्तो जीवनमा पनि परमेश्वरले हामीलाई वास्ता गर्नुहुन्छ त्यसै कारण बाबाले छ परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाच नहोस् तर त्यसले आनन्द जीवन पाओस् तपाईँहरूमा घाँस र धुलो माटो तर यो धुलो र यो माटोलाई परमेश्वरले नियन्त्रण गर्नुहुन्छ आफ्नो बसमा राख्नुभएको छ तपाईँ र मेरो जीवनका हरेक पलहरू परमेश्वरको नियन्त्रणमा छन् भन्ने कुरा तपाईँहरू मैले विश्वास गर्नुपर्छ 
यदि तो भेन भी अभी हम हम जीवन आप निंत्रण कर खोज आप हमें मानवीय चलाकी मानवीय चतुराई झूठ बोलने पर्च कि ठग्न पर्च कि भ्रष्टाचार कर चोरी कर डकैती कि हत्या कर हिंसा करूर् जब हमी हम जीवन को यह समय दिन घड़ी छाई परमेश्वर को हाथ में नछोड़े अपने हाथ में लीएर निंत्रण करना चाहौन ते पी हम पाप का दास बंद तर बाचे परमेश्वर को हाथ में मरे पनी परमेश्वर को हाथ में भाई परमेश्वर को हाथ में न परमेश्वर को हाथ में एक्ल हुआ परमेश्वर को हाथ में सारा मानसर संगे हुआ परमेश्वर को हाथ में तस्त कि जीवन तब जब जिंद हमी पाप बा विजयी भैया व्यक्ति बंद आप जीवन को निंत्रण आप हम करेन हमी प्रभु को हाथ में राखी लिख क्यों वहाँ के हम समय वास्त कर हम धूलो र घास जस्त जीवन में प्रभु ने अपने निंत्रण राख्स कारण अनंत परमेश्वर र अस्थायी मानस को बीच को संबंध कस्त गजब को देखि परमेश्वर हम वासस्थान हो परमेश्वर ने हमला हम समय अपने हाथ में लिखा और हमी घास रूलो जस्ता मानस भापी वहाँ ने नहीं हम जीवन लो बस में राख्व वहाँ के ख्याल कर वास्ता कर तो परमेश्वर चिन्ने मानसला मृत्युसंग डर लगे तो परमेश्वर चिन्ने मानसला मृत्यु ने उ तर्साऊन मौसा को चार तर उ जीवनभरी मृत्यु नहीं मृत्यु ने बास थे तर परमेश्वर हम वासस्थान तब हो अनंत देखि अनंतम हर एक पुस्ता को वासस्थान वो चाहे इजरायल को मात्र हो अभी तब मेरे मात्र हो भोलि तब का नाती पनाती को वासस्थान भी परमेश्वर ने होने दर संति को वासस्थान भी परमेश्वर होने आनंद कालसम को वासस्थान परमेश्वर हो मैं याद कर हम दैनिक जीवन परमेश्वर को हाथ में हम जाने सास रही आने सास भी परमेश्वर को हाथ में हमी घास जस्त बड़ो मजा मौला उड़ा उजाड़ स्थान में विशेषगरी बिहान राति चीसो होलि शीत पर्स शीत पड़े शीत को संगसंगे ती पालुआ ती बिरुआ एकदम रामस मौला पला रब बाहर एक बजे तो उजाड़ स्थान को गर्मी ने कक्रक्क पार एक दिन में सिद्धि जान चित्र यहाँ मानस दाँजे मानस में बिहान यो रामस पला तर दोपहर आदि गई तर परमेश्वर हम वासस्थान हो मैन तो परमेश्वर का संतान भाग कारण हमी मृत्युसंग डरादन तर मृत्यु हमें एट जीवन को शिक्षक को रूप में लिद दोसों कुरो मामने में के रख्छ मैं पवित्र परमेश्वर र पापी मानस को बीच को संबंध कस्त हो मौसा के प्रार्थना में हम हर पवित्र परमेश्वर र पापी मानस बीच को संबंध कस्त रहे सात पद बा वहाँ लेकिन हमी तब को क्रोध में बास में भैया छो अब तेल पढ़ते जाना खेल देखने भो इजरायली परमेश्वर को विरुद्ध में गई का कारण उजाड़ स्थान में सब नष्ट भरमेश्वर को क्रोध पाप को ज्याला मृत्यु हो भाई क्रो बाइबल ने घरी घरी उल्लेख जहाँ पाप आँच तैं मृत्यु आँच क्योंकि आदि कालम परमेश्वर ने आदमला भू आदम जो दिन तिमी ये करने तिमी मरने तेई कारण मोसा को समय में इजरायली परमेश्वर को कुरो मनेन रिहर को जीवन में मृत्यु आयो अई कुरोला उसे दोहरा परमेश्वर हमें पाप ग्यौं रही को दंड हमी में आयो पाप को ज्याला मृत्यु आयो रामी नष्ट भयं हमी भस्म भयं पाप ने जैसे जीवन में मृत्यु लिया तब को व्यक्तिगत जीवन में पाप छि तब याद कर मृत्यु तैने तुम्हें हो परिवार लोग्न सस्ने बीच में कुछ पाप संबंधी तो विवाह को मृत्यु आँद छोरा छोरी आमा बाबू बीच में पाप संबंधी तो संबंध को मृत्यु आँद तब को शरीरसंग प्रकार का खानेकुरा खाते हुए तब मृत्यु निम्त्या शरीर मरने तब को आ शांति मरने आनंद मरने आशीष मर जाने संबंध मर जाने जहाँ पाप छ यहाँ हम चर्च में बेला बेला भाग विश्वास विश्वास बीच में प्रेम छेन ते व्यक्ति धोका दीद तर कट एकदम हम रुईस में मुरमुर एक अर्स दुश्मनी कर याद कर मृत्यु ने तब घेरी रह 
त्यसै कारण पापको ज्याला मृत्यु हो पवित्र परमेश्वरको सामनेमा पापी मानिसले कहिले पनि आफ्नो पापलाई ठिकै छ परमेश्वरले जान्नुहुन्छ होला बुझ्नुहुन्छ होला भनेर भन्न सक्दैन पापले मृत्यु ल्याउँछ ल्याउँछ त्यसै कारण त्यो पापको समाधान गर्न ख्रिस्ट येशु हाम्रो लागि आउनु भएको छ पापले दण्ड ल्याउँछ दोस्रो कुरो मसाले के भन्छु भनेदेखि परमेश्वरको नजरमा लुकेको कुनै पाप छैन आठ पदमा हेर्नुहोस् तपाईँले हाम्रा आधारमा आफ्नै सामान्य राख्नुभएको छ हाम्रा गुप्त पापहरू तपाईँको उपस्थितिको प्रकाशमा छन् अथवा मानिसले कहिले पनि परमेश्वरको सामनेमा आफ्नो पाप लगाउन सक्दैन गुप्त पापहरू चाहिँ मानिसको नजरमा तपाईँले मुकुण्ड लाएर अत्यन्त राम्रो व्यक्ति देखाउन सक्नुभएको छ होला तर परमेश्वरको सामनेमा केही पनि लुकेको छैन परमेश्वर पवित्र परमेश्वरको सामनेमा कुनै मानिसले पनि आफ्नो पाप लुकाउन सक्दैन त्यसै कारण मसाले भन्दा चाहिँ हे परमेश्वर तपाईँ जान्नुहुन्छ हामी कस्ता पापी छौँ र हामीलाई कुनै गुनासो छैन प्रभु पापको ज्याला मृत्यु हो मृत्यु आएको छ किनभनेदेखि हामीले गुप्तमा गरेका पापहरू पनि तपाईँको सामनेमा छर्लगै छन् त्यसै कारण यदि तपाईँ साँचो ख्रिस्टियन बन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि मण्डलीमा आएर होइन तपाईँको व्यक्तिगत जीवन तपाईँको घरमा कस्तो ख्रिस्टियन हो तपाईँ त्यसले प्रमाणित गर्नेछ तपाईँ एक्लै हुँदाखेरि परमेश्वरसँग तपाईँको सम्बन्ध कस्तो छ अरू कोही ख्रिस्टियनहरू त्यहाँ छैनन् तपाईँ एक्लै त्यहाँ हुँदाखेरि तपाईँ कस्तो जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ त्यसले निर्धारण गर्दछ तपाईँको मण्डलीमा साँच्चै परमेश्वरको मेमा ल्याउने व्यक्ति हो कि श्राप ल्याउने व्यक्ति हो भनेर गुप्त पापहरू पनि पवित्र परमेश्वरले देख्नुहुन्छ त्यसै कारण नौपदमा हामी पापको कारण यो सीमित जीवन छ अस्थायी जीवन छ दुई दिनको चोला भनेर हाम्रो छौँ पापको कारण के हुँदो रहेछ हाम्रा सारा दिन तपाईँको क्रोधमा बित्दछन् सुस्केरामा हामी आफ्नो वर्ष सिड्याउँछौँ हाम्रो आयु त सत्तरी वर्ष मात्र हो बल्ले भयो भने असी पुग्ला तापनि तिनीहरूको अवधि कष्ट र शोकमा बित्दछ किनकि आयु चाहिँ चिँडै चाँडै बित्छ र हामी उडी जान्छौँ तपाईँका क्रोधको शक्ति कसले जान्दछ किनकि तपाईँको क्रोध तपाईँलाई दिनुपर्ने भए जत्तिकै ठुलो छ अर्थात् धेरै बाँच्यो भनेदेखि यो चाहिँ मानिसको लागि तोकिएको नियम उमेर होइन यो चाहिँ कवितात्मक भाषामा मौसाले आफ्ना भित्रका भावनाहरू व्यक्त गर्दै मानिसको आयु कति छ र सत्तरी वर्ष धेरै भयो भने असी नै हो तापनि ती सत्तरी र असी वर्ष पनि पापको कारण तपाईँको क्रोधको कारण दुःख र कष्टमा यी असी वर्षको उमेर सत्तरी वर्षको उमेर कतिका दिन तपाईँहरू म दुःख कष्टमा बिताएर आउँछु झै झगडामा कलहमा बेमेलमा अशान्तिमा राती निद्र नलागेर बाटोमा भेट्दाखेरि एक अर्कासँग अनुहारमा अनुहार ला आँखा लाएर हेर्न नसक्ने अवस्थामा सासू बुहारीको समस्या छोरा आमा बाबुको समस्या दाजुभाइहरूको समस्या मित्र बिचको समस्या छिमेकी छिमेकी बिचको समस्या यस्तो शत्रुताले दुःखै दुःखले भरिएको जीवन मानिसले बिताइरहेको छ पापको कारण त प पवित्र परमेश्वर र पापी मानिस बिचको सम्बन्धमा पनि आज यस्तो किसिमको दरार आएको छ किनभने हामीले हाम्रा दिन गर्न जानेका छैनौँ हामीले आफ्नो आयुलाई सोचेका छौँ म नै यहाँ सधैँ राज्य गर्ने हो मेरो छोरा दस वर्षपछि यहाँ आएको थियो र उसले भन्दा बाबा यो पहिला त हाम्रो जो एकदमै ठुलो देखिन्थ्यो अहिले त सानो पो देखिन्थ्यो किनभने यहाँ कोही घर थिएन पहिला एउटा मात्रै ठुलो घर यहाँनिर सबभन्दा ठुलो घर दस वर्षमै समय कति परिवर्तन भएछ उसले भन्दा म त सासै नफेर्न सक्ने यहाँ त यस्तो घना बस्ती बसेछ कति छिटै दस वर्ष बित्यो हिजो ऊ सानो बालक थियो त्यहाँबाट रोल ब्लेडमा आएर आमा बच्चन बोल्दा बोल्दै आएर उहाँ आमालाई जाबी मागेर सबै विश्वास हाँस्दथे तर आज एउटा वयस्क जिम्मेवार पुरुष भएको छ समय कति छिटी जान्छ हेर्दा हेर्दै भोलि एक दिन उसले मलाई पनि कफिन बक्समा राख्ने दिन आउनेछ दिन गर्न नजानेको कारण हामी त्यसपछि एक अर्कासँग सङ्घर्ष गर्दछौँ कम प्रतिस्पर्धा गर्दछौँ तर म तछाड मछाड तेरो र मेरो गर्दछौँ र हेर्दा हेर्दै समय खुस्की जान्छ अनि यो सत्तरी असी वर्षको अधिकांश समय दुखै दुःखमा अशान्ति नै अशान्ति बेमेलै बेमेलमा बिताइरहेछौँ 
यो नर्ने हो तेकारण बारापद में उसे कारण इस हम दिन ठीकसंग हमी सीकान यहाँ नेपाली में तीत राम उल्था कर हे प्रभु उसे पुकार करें हे प्रभु हमीला हमारा दिन गना सीकाओनोस् ताकि हमें बुद्धि को हृदय प्राप्त कर सकूं जो बुद्धि को हृदय हमें कसरी एक अर्सम प्रेम में जीवन बिताने पर्च कसरी यह संसार का संपत्ति सब संबंध राख् पर्द कसरी परमेश्वरसंग संबंध राख् पर्च हमें ठहा कर सकूं जान सकूं यो जीवन लाइन मूल्यांकन कर सकूं कि यदि आज नई म बोलता बोलते ये खुश्की गई खंड में मैं कुछ प्रकार को पछो तो नहोस् मर्दा खेल डॉक्टर ने मैं लब तब दुई हफ्ता मत बाकी भादा खेल तो दुई हफ्ता में रमाई रमाई परमेश्वर धन्यवाद दिए बांचन सकूं न कि ओहो मैं तो यो पर्ने थे मैं तो फलानास दुश्मनी करें फलाना क्षमा दून पर्ने फलानास क्षमा मन पर्ने यो कि को पश्चातापी जीवन जीवन भाग धन्यवादी जीवन जी बिता को लगी परमेश्वर मैं दिन करना सीखना मौसले भाई दिन वर्ष भी होना दिन करना कानस को जीवन एक चोटी खुस्क जान स सके मशा ने फिर तो भख्त पलटाऊ यतापटी ये गई सके अब अर्क पना पलटाऊ तो पना हमी तेरह पद बा हेद अले यहाँ के कृपालु परमेश्वर र पश्चातापी मानस बीच को सुमधुर संबंध को बारे में उसे तेई प्रार्थना करे दिन गना सीखनोस् भनी सके अब कृपालु परमेश्वर र पश्चातापी मानस बीच को संबंध में कस्त फरक होद हेनोस् हे परम प्रभु नरम हो अज कति बेर लगने हो मैं ठा छेन आपना दासर मत दया कर बिहान आपको नटल्ने करुणा ने हमीर तृप्त पार्नोस् हमी आपना जीवनभरी रमा गीत गा सकूं मित्र कल्चर के नेपाली संस्कृति नहीं दुख ने भर संस्कृति हो बेला बेला जब मैं नेपाल को समझना आई सुदूरपश्चिम का डेवड़ा गीत सुु कहीं लोक दोहरी सुु तर मेरे बुढ़ी भाई न बुढ़ा तो गीत नसुन न तो सुंदा खेल बड़ो कता कता निराशा लग रे दुख ने भर तो संगीत नहीं दुख ने पीड़ा ने भर को नसुन एकदम बैराग लग् तो सुंदा खेल बेला बेला बुढ़ी मैं गाली कर उसे बुझ्तेन रही तो संगीत में नहीं तो दुख तो पीड़ा हम संस्कृति नहीं दुख ने भर पीड़ा ने भर आनंद का गीत गा हमें आदि दुख का गीत मात्र हम गा जांद कारण सायद चार पांच सौ वर्ष अगाड़ी को इतिहास ने हो सुरू में यहाँ का आदिवासी रैथाने जाति थे ते पच्चीस भारत बा मुसलमान को आक्रमण पीछे भाग्द भाग्द आया हिंदू आएर ते पच्चीस तस्त द्वंद यहाँ नभंद पीछे राजा पृथ्वीनारायण शाह ने सारा जाति हिंदू धर्म को नाम एकीकरण करे तर एकीकरण मात्र हमें ठा तर तैं कति दुख थी तो हमें आज ठा छेन यहाँ का मूलवासी अत्याचार हत्या हिंसा तो पीड़ा तो दुख तो कष्ट तो अत्याचार था छेन हमी लेखी छेन कसले लेखेन अल आ एकीकृत गयो राजा ने घमंड तो करी तीन सौ वर्ष अगाड़ी दुई सौ पचास वर्ष अगाड़ी को दुख ने यह देश को मटो भिजे रगत ने भिजे थी अत्याचार ने भिजे थी हिंदू धर्म को कई था नी मकुलिन जाति यहाँ का मूलवासी जबरजस्ती उ कि तो मान कने जसरी भारत में मुसलमान हिंदू कि तिमी हिंदू मुसलमान में कि मरी लाखों हिंदू मरिगे थी अभी त्याँ आया हिंदू यहाँ पर इस हम देश को इतिहास को जगन दुख में बस को अस पच्चीस आयो निरंकुश शासक अने शासक यहाँ का मानसर को टाउक में टेक उ रगत पीए आप मोज मजा करे एक सौ वर्ष भाग मत अनि बल्ल बल्ल आज को पचास साठी वर्ष अगाड़ी यहाँ मानस के स्वतंत्रता को सास फेर्न सके अत्याचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार नातापात गोत्र इत्यादि मानस को जीवन दुख 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 ने भर यो तो प्रकार को दुख को बीच में इजरायली जाति को लगी मौसा ने प्रार्थना कर हे परमेश्वर हमीमा कृपा करोस् हमी दया 
हामी मा कबसम्म प्रभु कबसम्म यो दुख कबसम्म यो पीडा हे परमेश्वर हामी तपाई तिर फर्किन्छौ अनि तीन पदमा परमेश्वरले मानिस ए मानिस त दुलोमा फर्केर आइजा भनेको छ भने यो 13 14 पदमा 13 मोसाले परमेश्वर अब तपाई हामी तिर फर्किनुस् भनेर भन्दै छ हामी तिर फर्किनुस् प्रभु दया गर्नुहोस् हामीलाई पनि आनन्दका गीत गाउने समय दिनुहोस् जब हामी पश्चाताप गर्दछौ जब आफ्नो पापबाट फर्किन्छौ जब हामी हाम्रो दिन गन्दछौ त्यसपछि परमेश्वरको कृपा हामीमा आउँदछ र हाम्रा दुःख कष्टको बीचमा पनि हामी आनन्दका गीत गाउन सक्छौ मित्रहरु आनन्द आनन्दका गीत गाउन तपाईलाई सारा सबै चीजवस्तुहरु ठिक्क हुनुपर्छ भन्ने छैन परमेश्वरलाई तपाईले आफ्नो वासस्थान बनाउनु भएको छ भन्दै किन तपाई दुःखको घडीमा पनि आनन्दका गीत गाउन सक्नुहुने छ आमेन त्यो परमेश्वरलाई आज हामीले विश्वास गरेका छौ मित्रहरु हेर्नुस् फेरि हामी पढौ तेरे र चौध पद हे परम प्रभु नरम हुनुहोस् अथवा अहिले सम्म पापको कारण प्रभु क्रोधी हुनु भएको थियो अनि मोसाले भन्छ हे प्रभु हामी पश्चाताप गर्छौ नरम हुनुहोस् तपाईको क्रोध हटाउनुहोस् अझै कति बेर लाग्ने हो प्रभु तपाई नरम हुनको लागि भनेर भन्दै छ आफ्नो दासमाथि दया गर्नुहोस् बिहान आफ्नो नटल्ले करुणाले हामीलाई तृप्त पार्नुहोस् र हामी आफ्नो जीवन भरि रमाएर गीत गाउन सकौ सय तपाई कति जनाको गीत हराको हुन सक्छ आज जब तपाई आफ्नो दुःख बिर्सनु हुन्छ त बाथरुममा नुहाउँदा खेरि अथवा खाना पकाउँदा खेरि कहिले कहीँ बाटोमा हेर्दा गुनगुनाउनु हुन्छ होला तर जब चिन्तै चिन्ता फिक्री नै फिक्री समस्यै समस्या जमा त्यो गुनगुनाट हैन किसिमको त्यो के भन्छ सास लामो त्यो थकित भएको सास मात्र हामी फेरेरा हुन सक्छौँ होला तर यानेर परमेश्वरको वचनले भन्दछ यदि हामी परमेश्वर तिर आफ्नो पापबाट पश्चाताप गरेर फर्क्यौ र आफ्नो दिन गन्न जान्यौ भन्देखि परमेश्वरले हामीलाई कृपा गर्नु हुनेछ र त्यसपछि जीवनभरि हामी आनन्दको गीत गाउन सक्ने छौ त्यसपछि दोस्रो कुरो कृपाको लागि पुकारा गरिसकेपछि आनन्दको गीतको लागि पुकारा उले भन्छ पन्ध्र पन्ध्र जति दिन तपाईँले हामीलाई कष्ट दिनुभयो र जति वर्ष दुःख भोग्यौ त्यति दिन हामीलाई आनन्दित तुल्याउनु होस् हेर्नुहोस् है मोसाले भन्दैछ प्रभु चालिस वर्ष मात्रै नभएर चार सय वर्षसम्म उजाड स्थानमा इजरायलीहरूले दुःख सरी मिश्रमा दुःख पाए दास भएर बसे अहिले आएर हामी यस्तो दुःखमा छौँ हे परमेश्वर हाम्रो दुःखको अनुपातमा त्यस्तै गरी हामीलाई आनन्द पनि दिनुहोस् मित्र तपाईले परमेश्वरलाई यस्तो किसिमले व्यक्तिगत रूपले चिन्नुभयो र संसारमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति परमेश्वर हुनुभयो भन्देखि तपाईलाई अवश्य पनि परमेश्वरले तपाईँको दुःखको अनुपातमा भन्दा बढ्ता आनन्द दिन सक्नुहुन्छ युएल अगमवक्ताको किताबमा भने जस्तै सलहले नष्ट गरेका वर्षहरू पनि म तिमीहरूलाई फिर्ता दिनेछु अनि यसैयाले पनि भनेको छ कि तिमीहरूको शर्मिन्दा भएको वर्षभन्दा दोबर आशीषमा तिमीहरूलाई दिनेछु कुनै मानिसले तपाईँलाई लज्जित बनाएको छ शर्मिन्दा बनाएको छ तपाईँको बदनाम भएको छ भनेदेखि परमेश्वरमा तपाईँ फर्किनु भयो भनेदेखि तपाईँको बदनाम भएको भन्दा दोबर तपाईँको शुभ नाम र उच्च नाम म बनाउनेछु भनेर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ मित्रहरू अनि मौसाले भन्दछ प्रभु जति दिन तपाईँका दण्डमा हामी परेका थियौँ अब तपाईँको आनन्दमा हामीलाई लैजानुहोस् दुःखमा परमेश्वरलाई पुकारा गर्ने मान्छे वास्तवमा विश्वासी हो सुखमा सबै कुराहरू ठिक छ भनेदेखि त तपाईँले त्यसलाई देखावट रूपले पनि एउटा ख्रिस्टियन भएको नातालाई आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ तर जब दुःख आउँदाखेरि तपाईँको हातमा केही नहुँदा पनि तपाईँ परमेश्वरमा निर्धक्क भएर बस्नुभयो निडर भएर बस्नुभयो पापसँग सम्झौता गर्नु भएन शरीरका अभिलाषासँग सम्झौता गर्नु भएन भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँलाई त्यसपछि तपाईँको दुःखबाट मुक्त गरेर तपाईँले आनन्दका गीतका साथसाथै आनन्दको समय पनि प्रभुले ल्याउनु हुनेछ अमेन यो परमेश्वरलाई हामीले विश्वास गरेका छौँ मित्रहरू अनि यसै कारण यो संसारमा रहुन्जेलसम्म जति धेरै हामी हाम्रा दिन गन्दैछौँ म त भन्छु यहाँ कति आमाहरू अब बुढेसकाल लागिसक्नु भएको छ अहिले आफू पनि पचास काटेपछि त यस्तै लाग्दो रहेछ अब दिन चाहिँ ओह्रालो लागेर रहेछन् 
तर तो दुख को कुरो हो मेरे बुढ़िया हम सासा में अब निके वृद्धावस्था भैस मिन दिन सासा आमा हेन तब ज एक दिन आज बित्यो भोलि अर्क दिन बीत जाना खेल तब जी दिन तब को जीवन में यहाँ संसार में घट्दन तीन नजिक 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 तब परमेश्वर को सिंहासन को नजिक जो ती अज नजिक तब जीवन को नजिक जो क्योंदि परमेश्वर में विश्वास करने मानस का प्रत्येक दिन आनंद ने भर हो तेसान बुढ़ेस काल लगे तब कम वृद्ध होमा बाबू हो तब ओहो मेरे तो जिंदगी ये नहीं रहे सीधी भर हो जीवन बड़ राजीनामा नदिन्न तर एक दिन बाचे तो दिन म परमेश्वर महिमा दिने यो कि को जीवन बिताने मेरे घर में बस्ने मेरा छोरा बुहारी छो नाती नातीना भाई बुहारी को कति तिनी को सामने में मो महिमा छोड़कर जाने कि मेरे बाबू मेरे बाजे यो कि परमेश्वर को जीवन भो कि वहाँ को अंतिम दिन हमें परमेश्वर को महिमा वहां को जीवन में देख्य भन्न सकून दुखला परमेश्वर ने हम जीवन में आनंद को समय में परिवर्तन कर सकता यदि हमें हमारा दिन रामस जाने का तर दिन करना बिर्सों तेस पच्चीस बुढ़ेस का लगे तस्ते हो ओहो हिजो अस्त कस्त म सुंदरी थे आज हेखे सब चौरी नहीं चौरी पड़े हिजो अस्त कस्त शरीर स्वस्थ थी आज जता दुख दुख उठन भी सक हिड़न भी सक किच किच रन गन तेस पच्चीस अभी उखान नहीं बुढ़ेस काल में क्या गोरु ने के खोज रे बुढ़ो भाव के खोज भाई तर परमेश्वर चिन्ने मानस नि खोज्तेन परमेश्वर में हुर्को वृद्ध वृद्धि कहीं न्यू खोज्तेन उन्ना संतान आपको छिमेकी आशीष दिए जीवन बी जीव आनंदित जीवन परमेश्वर ने दिन अवान जो जो जवान भाई बहनी तब को जीवन सायद अंधकार होगा आज ने अवस्थ सबजा विदेशम गई रहो अवस्था विदेश जान सकने पर छेन यहाँ व्यवसाय कर सकने अवस्था भी छेन जागीर भी छेन जवान व्यक्ति हो बीस पच्चीस वर्ष को उमेर में तब हो यदि परमेश्वर ने तभी आपने जीवन को पैल स्थान बना तोचे भाग विचार विचारा चाहे भाई उत्तम प्रकार के परमेश्वर ने यही देश में अचम को काम कर तब को जीवन में आनंद का दिन लियान सकूँ तर परमेश्वर को सामने में तो कमिटमेंट तो समर्पण तो दिन करना जानू पर् कि म परमेश्वर को जे करदु म परमेश्वर को लगी जीवन बिताऊ ते पच्चीस अंतिम में दुटा कुरा राखे मू अंतिम में उसे परमेश्वर को उपस्थिति को लगी उसे पोकारा करते हे परमेश्वर तब को वैभव तब को सुंदरता तब को गुण मेरे जीवन में रेरा संतान को जीवन में भी आन सकोस् जीवन में परमेश्वर को उपस्थिति खोजन मित्र परमेश्वर को उपस्थिति बिना नबाचनोस् परमेश्वर को काम को प्रमाण खोजी रह मौसा उसे भन्द सोलह पद में तब का कार्य तब का सेवक प्रदर्शन करूं रही को वैभव तिहर का छोरा छोरी कहाँ प्रकट हु परमेश्वर को काम परमेश्वर को उपस्थिति परमेश्वर मेरे सम साथ में होने प्रमाण तब को हाथ में होने पर्च के परमेश्वर तब को साथ में होने प्रमाण प्रभु आज म बिहान घर बा उठे चर्च में आँदा मेरे साथ में हो भे तो भिपट्टि ढुक्क विश्वास हमी में होने पर्च प्रभु तब को कार्य मेरे जीवन जैसे हमी यहाँ ने ये बेला आऊन हम योजना को कुरो थे तर प्रभु को योजना में आयो रहा कारण हमें भभु धन्यवाद और हमी तो आज नहीं बिहान ही जाने विचार थी तरपी कता कता लगे मैं इस बाई भाई ते भाई मए पी वचन तो दिन ही पर्ला क्योंकि यो हम जीवन को एटा रहरलाग्द क्षण नहीं बन जास कि मित्र तब रेरो व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर को उपस्थिति हो रहा खोजन संपत्ति सब सफलता रन खोजा परमेश्वर को उपस्थिति परमेश्वर का काम तब मेरे जीवन में होने पंतिम में जब यो तो कि कृपालु परमेश्वर रश्चतापी मानस बीच में समन्वय राम हो जीवन का कार्य में परमेश्वर ने हमें सफलता दिन अंतिम पद पढ़ तो हमारा परम प्रभु परमेश्वर को निगाह हमी में रहोस् रामा हाथ का काम हमारा निम्ति दृढ़ पारियन् हो हमारा हाथ का काम सुदृढ़ पारिदिस्थात हमीर सफलता दिहस 
मोसले बंदे सा हे परमेश्वर मिस्र बाट अब तो वने हमले लिया उन्हों भाव सारा मिस्र बाट आय का आरुम उजाड़ता ना मरी सके अब यो नया पुस्ता प्रतिज्ञा को देश में ज़्यादा सा अब इन्हें रुको हाथ का मेहनत मत बने आशीष दिनों अने व्यवस्था अठाईस दिन में तब जानू बाबा ने देखने से मोशक आशीष रो तीन रे का हाथ का काम कर लाये सुधरित पार दिन उस सफल बनाये दिन उस तीन रे जेक गर्दे चन तेज़ मां तीन रे को उन्नति भार का होश तो यानी रे किसी हमले याद करने पर सब देखें हमें किन सफल व्यक्ति बनना चाहें चों यो संसार यो संसार में रोंजल समय किन अध्ययन करना चांस हों किन बंदे किन अंतिम लक्ष्य परमेश्वर को महिमा करना हो तो पहले आपने संपत्ति कमाऊं न तब पहले प्रॉब्लम ज्ञान बुद्धि दिन वासन न कमाऊं न उस तर त्यों किन कमाऊं दे उन्हें सत्यों से नवरिष्ण उस तो पहले को हाथ को मेहनत में प्रॉब्लम जब आशीष दिया खेरी तब पहले को ह परमेश्वर को महिमा तेज पड़ा बाण में देखें तो व्यर्थ ही हो। तब मैं को शिक्षा से तो मैं बात से जवान भाइयों ने पढ़ते हैं उनसे अध्ययन करते हैं उनसे देश विदेश जानो पर ही ना सा किना तेज बात अपने ये लोग प्रश्न क्या कोला की करते हैं सा यदि परमेश्वर को महिमा तेज पड़ा बाण में देखें तो उपनि व्य व्यापार से तभी को पसल सा अथवा उद्योग सा कोई कोई काम कर दें सा तो इसको अंतिम लक्ष्य क्यों यदि प्रभु को महिमा तेज पाठ भाई राज का ही न बंदे के त्यों पर नहीं व्यर्थ ही हो कि न बंदे के एक दिन सब पे तभी छोड़ रहे जानो होने सब त्यों बंदा पहला एक जन पास्टर जस्ले धरी ठुलो सेवा कर रहे जानू बास वाले जेल ने भानु करने थे वो हमें मर बैठे रहते कहीं पे नहीं लाना सक देना तेरे जानू बंदा गाड़ी पढ़ाओ ना सकता जानू बंदा गाड़ी ये सब प्रॉब्लम तेजी करना बनो जा तीमिर को संपत्ति कहाँ रखा तीमिर का संपत्ति रु यहाँ ना तो पारा जहाँ किराले खान चा जहाँ चोर ले चोर रख के अलग रहना स्टोन चा तो शोरग मातो पारा जहाँ चोर लग देना किराले पनी खा देना र जहाँ तीमरो धन उनसा त्यहाँ तीमरो मन पनी होने सा तीस काना मित्र रु ये दी तपाईं यो संसार को लगी मात्रे संपत्ति कमाउँदै उनसा यो संसार को मैं इस बात तो मैं को महिमा करना चाहता हूँ। शरीर को राज्य में जब हम प्रवेश करने से तेजी वाला मेरे जीवन सुन चांदी रब बहुमूल्य पत्थर ले बने को घर में देखना चाहता हूँ। न कि काट घास पराल जो जलर नष्ट होने सा। इस कारण मित्र आज मेरे मेरे शरीर में ते हम लोग दुख को संसार के हिसाब ले दुख को गाड़ी में प तब मैंने था उन्हें सा हम तो ये तो अस्थाई जीवन हो आज हो कि बाली हो तेज करना यो जति दिन प्रॉब्लम हमरे हाथ में दिन बास हो त्यो दिन में जति पने हमें जी करते चों तेज को अंतिम लक्ष्य परमेश्वर को महिमा करना हो अमें प्रॉब्लम हमें सब लाय आशीष देने भाई कोश